。这是一次震惊考古界与医学界的重大考古发现。四川成都地铁三号线意外挖出九百多只衣锦，经专家鉴定，这些衣锦的主人竟是那位能让人起死回生的神医扁鹊。我们知道扁鹊。文献上有记载，但是扁鹊它到底在这个中国的医史界上，或者是的，它的书到底是什么样的情况？它在医史界占它位置到底有多重要？我们没没学医的，没搞这个的，就是当时的判断啊，扁鹊。据说扁鹊还能给病人做心脏移植手术，那出土的这九百多只衣锦中是否有记载？随着发掘的深入，考古队员竟然又在墓中出土了一件经络七人俑。经专家鉴定，这件经络七人俑是世界上现存最早的一件。正当所有人都以为墓中不可能再出土文物的时候，接下来出土的这件文物，竟又是一个考古奇迹。失传已久的扁鹊遗书，史上最早经络七人俑，出土的这些国宝级人物，不得不让人怀疑，这座大墓的主人应该就是能让人起死回生的神医扁鹊。然而，事实果真如此吗？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭晓扁鹊医书之谜。二零一七年，成都地铁三号线军区总医院站台，施工人员在施工的过程中意外挖出了一处古代遗存。施工人员发现异常以后，立即上报到了当地文物保护局。随后，一支考古队就来到了施工现场。看到满眼的鲜货，经验丰富的考古人员意识到，眼前的这座古墓很可能保存完整。这座古墓位于地下七米，根据墓葬的结构，专家很快判断出，眼前的墓葬应该是一座汉代时期，已经有两千多年的历史。像这种保存完好的汉代古墓，在整个四川盆地是极为罕见的。然而，兴奋过后，考古队员突然发现，墓室虽然保存完好，但里面却堆积了大量的淤土。这说明墓葬曾经被盗墓贼盗掘过，淤土应该是顺着盗洞滑落了出来。盗洞的出现，让他们原本兴奋的心情一下子跌落到了谷底。但是，考古发掘工作仍然要继续。就在大家失望之际，负责勘探工作的考古人员意外地勘探出来了两座同时期墓葬。这又让他们重新燃起了斗志。这三座古墓从北向南依次排列，很可能来自同一个家族。然而，当考古人员刚刚清理完一号墓的填土，竟然又发现了一个早期盗洞。眼前考古人员担心的不是这两个早期盗洞，而是现代人对墓葬的破坏。当他们清理到果室面时，眼前的景象让他们彻底绝望。果室里面竟然有矿泉水瓶。取出锅板以后，里面的文物是否还存在呢？随着锅板被一块块吊起，专家惊奇地发现，这些锅板竟然都保存完好。这到底是怎么一回事呢？原来这一切都要得益于墓中一种特殊的泥土——青高泥。青高泥具有一定的防腐作用，正是使用了它，才让这座被屡次盗掘了的古墓，经历了两千多年，还依旧保存完整。清理完果室上半部分，考古人员意外地发现了好几件漆木器，其中还有数个色泽鲜艳的木俑。惊喜之余，考古人员心中不禁又产生了一个疑问：既然已经遭到了盗墓贼的盗掘，墓中为何还出土这么多的珍贵文物呢？原来，之前发现的矿泉水瓶应该是施工人员在施工的时候遗留在墓中的。随着漆木器的出土，考古人员又清理出来了两具棺木。然而，棺木早已被盗墓贼洗劫一空。从他们摆放的位置来看，一号墓应该是一座夫妻合葬墓。就在清理工作接近尾声时，考古人员突然发现有几块底板被盗墓贼撬了起来。考古人员这才意识到，原来果实的下面还有一个夹层。轻轻把它取上，放在盒子里面，拿上来。我在阳光下面一看，我说我我的天哪，这金诺勇啊，金金诺人啊，因为当时那个出土的时候，身上那个红的那个线条啊那些啊是非常清楚的。经络七人俑，九百多只扁鹊遗书竹简，难道墓主人真是那位能让人起死回生的神医扁鹊？当考古人员打开一号墓的夹层以后，里面却只有几枚铜钱，还有一些黑色木条。起初，专家以为这些木条是涂了漆的漆木器
。然而，当一位考古人员拿起一根端详时，顿时被木条上密密麻麻的文字惊呆了。这竟然是两千多年前的木牍。看到这些珍贵的文物，考古队员万分惊奇。经过仔细清理，考古人员在一号墓中出土了五十多枚木牍。内容涉及官府文书、巫术、卜筮之类，为研究成都地区汉代历史提供了珍贵的资料。欣喜之余，考古队员希望在接下来的考古发掘中，二号墓和三号墓也能出土有价值的文物。完成一号墓的发掘以后，考古队员决定对规模最大的二号墓进行抢救性发掘。如果三座墓同属于同一个家族，那二号墓必定有更加重要的考古发现。然而，让他们没想到的是，由于二号墓埋葬的最深，且地形又十分的复杂，最后考古队员决定先发掘相对容易的三号墓。然而，他们刚刚开始清理填土，竟又发现了两个早期盗洞。揭开一层层包裹果实的盖板，考古队员再一次在果实的底部发现了一个空间更大的夹层。果实夹层分为两部分，让考古人员感到诧异的是。盗墓贼竟然只盗掘了其中一半，另一半依旧保存完好。为什么盗墓贼只盗走了一半？是突发情况，还是有某种特殊的原因？排干夹层中的积水，考古队员惊奇地发现，大量的随葬品几乎堆满了整个夹层。水位下降以后，随葬品被一层厚厚的泥土覆盖，考古人员一时无法判断。墓中都有哪些珍贵文物？正当他们努力分辨这些文物时，一件漆木人俑的出现，着实把考古人员吓了一跳。在之前也发掘过与这类似的漆木人俑，但是如果你仔细观察，你会发现这个漆木人俑与众不同，能看得出它是一个裸体人俑，这让考古专家十分诧异。这个裸体人俑到底是做什么的？看到这个细节，一位经验丰富的考古人员喊出了答案。当时我就，我就觉得惊疯，我跟他想了一块看，我说这儿有一个那个新的金俑。一时间，所有人都被眼前的经络人俑吓傻了，因为早在一九九三年，四川锦阳双胞山汉墓中就出土了一具身上绘制有人体经脉的漆木人俑。多年来，专家一直认为它是最早的经络漆人俑。然而，三号墓的随葬品远不止这些。接下来出土的国宝级文物，再一次的惊艳到了在场的所有人。史上最早的经络七人俑，失传已久的九百多只衣锦。考古专家再一次把大墓的主人指向了那位能让人起死回生的神医变去。两千年的这样一个跨度，我们一下子给它接起来了。哎呀，真是，真是，我就。这都是有时候我们做学问的人都不敢想的一些事情。三号墓出土的经络七人俑虽然器型完整，但是体积相对小了点。然而，当专家通过放大镜仔细观察这具经络七人俑，竟发现了一个非同寻常之处：小七人身上竟然标注了不少细小的文字。在中医理论中，经脉是指人体内气血运行的通路。难道说三号墓经络七人身上的文字标注的是经脉的名称？可仔细辨认，却又分明不是。从文字出现的位置来看，更像是一个个穴位。穴位是人体经脉线上特殊的点区部位，中医可以通过针灸、推拿、点按或者艾灸刺激，达到治疗疾病的目的。然而，让专家感到诧异的是，在中医研究史上，明明记载。最早的经络七人创始于北宋年间，由翰林医官王维一铸造。然而，北宋的针灸同仁早已不知了去向。如今，故宫博物院收藏的一具经络七人，其实是明代的仿制品，但依旧是传统医学史上的稀世珍宝。眼前的这具经络七人俑，比北宋早了一千多年，很难想象在西汉时期就已经有了与这类似的工具。为这些伟大的故人点赞。兴奋过后，考古发掘工作仍然要继续。就在这时，一些漆黑的细竹条引起了考古队员的注意。难道眼前的竹条是竹简？要知道，在成都平原还从来没有发掘出土过竹简。小心翼翼地取出这些细竹条，直到第二天，考古人员才知道，原来这些不起眼的东西真的是竹简，而且数量达到了惊人的九百多只。通过仔细的辨别竹简中的内容
。考古专家惊讶地发现，这些竹简上面记载的文字包含了许多医学术语，应该是一部古代医学著作。著作者的名字叫毕西。毕西是谁？他会是三号墓的主人吗？考古专家通过深入研究西汉早期文字后发现，原来毕西在当时的写法就是扁鹊。他把这个大致的一些判断，他说：“哎，这个这个书啊，可能这个毕西两个字就是扁鹊。”成都地铁三号线出土扁鹊医术的消息一经传开，轰动了考古界和医学界。根据文献记载，扁鹊是当之无愧的神医。据说，它不仅可以让病人起死回生，甚至还可以对病人进行心脏移植手术。虽然扁鹊医术如此之高，却没有任何学术传承下来。专家通过几年来对这批竹简的研究，基本可以确认，这九百多只衣简正是失传已久的扁鹊医书。其中许多核心的医学理论，包括一百多种治疗各种疾病的方法，在世界上属于首次发现。如今，专家依旧在日夜钻研这批失传已久的扁鹊医书。至于扁鹊医书中是否有心脏移植手术的记载，还需等待专家完全破解扁鹊医书中的奥秘，才能为我们揭晓答案。清理完二号墓的果实，考古队员又一次的发现了一个夹层。揭开果实底板，又是满满的随葬品。为了保护夹层中的文物，这次他们使用海绵一点一点往外面吸水。正是他们的这一决定，才为我们保留下来了四件结构不同、功能各异的提化制剂。提化制剂的出土又创造了一个考古奇迹，因为三座墓中并未出现墓志铭和一些能证明墓主人身份的信息，专家一时无法判断这三座大墓的主人究竟是谁。你对失传已久的扁鹊遗书有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，记得长按点赞两秒，加个关注，咱们下期视频不见不散。